少时，都付笑谈中。老大不在，事情似乎顺利的有点过分。你不觉得有点奇怪吗？难道他被吕布缠上了？有可能。吕布，你在担心老大？担心他？嘿嘿，他可是个不会死的怪物啊！只是，真的很想看看老大和吕布那两个怪物之间的对决。嗯，光头，不认得我吗？你是、呃，是你，你终于回来了。哎，这位朋友是，在下袁当，是司马大公子的朋友，久仰参兵大名。他是关东联军内应袁泰之子。因为事迹败露，我们花了不少时间才摆脱吕布的追杀。难怪我们营救大公子时没遇上吕布。我说，梦姐，这是我见过你最有女人味的一次啊！这次洛阳没白来。死光头！报，袁绍已攻下北门，直闯皇宫。董卓呢？董卓已关上东门，准备决一死战。看来我们要另觅出城之路了。我就是为了此事才带袁公子过来。哦，愿闻其详。城西是东周的旧王城，那里有一条密道，可直通城外。哎，还有这种好事啊！这原本是为营救司马大公子准备的脱逃路线，所幸仍能派上用场。看来只能如此了。只是，老大还没到。城内布满易燃之物，而且。百姓皆已撤走，看来董卓是真的要烧城了这就是旧王城，不错。你们先从密道离城吧。小梦，你只要知道是这里就行了。我留在洛阳城内等他，他不走，我也不走。他不会有事的，咱们先去外面，晚点一样能跟他会合。都别劝我，你们也不是第一天认识我了。可是，啊、小梦。带他回来。嗯。袁公子，多谢照顾。姑娘执意要走，袁某自不便挽留。只不过，旧王城内遍布机关，先让在下教姑娘开启之法，再走也不迟，以免姑娘带了那位火兄回到这里，却不得其门而入。千年之前，周公旦受命在洛阳建了两座城池，一座为城州，而另一座用来做朝拜之地，便是王城。厉害，有点意思。这趟洛阳没白来。袁公子，尚未成亲吧？什么？你想也不要想啊！没机会的，没机会。那位。
可是我们的首领夫人呢、啊。首领为了这个人，命都可以不要。呵呵，今年第十个为梦姐着迷的人了。那两个臭小子，难怪你说什么都要回去找他。我就知道，那个不通音律的王宇，怎会忽然送一名歌姬过来？所以军师一早便设下此计，引你们上钩。美人惊讶吗？我带来的这份聘礼，可还算丰厚？令我惊讶的并不是你，而是一个令我费解的人。元当，不是你的真名吧？让我来再次介绍一下自己，启都尉兼西凉军第二军师，吕布。文人不能武，武者不善文，文武具备者稀，汝为吕布是何人？人云：马中赤兔，人中吕布。吾却为吕布，不是人。到底还有多少个吕布？连我都不知道，只知道凡是有吕布在的地方。一切都会很顺利。上临死之前，还能在此坐上一坐。龙，你在笑我吗？文朝，我这样做有错吗？主公，现在还不是时候啊！我们中计了，文朝。为了坐这把龙椅，就必须要有人流血，而那个人就是我。今日就是你我的死期呀、啊啊！我们还可以逃得掉吗？我文丑说可以就可以，不想死的都跟我来！走，走，走。主啊，你不过是要我的命，何苦让大汉基业毁在这场大火之中？你怎么这样？死的不漂亮啊！死不了的，主公，随我冲出去！不怪董某烧了这座洛阳城吗？再造一座就是了。有你皇兄做饵，也不介意吗？如果世事顾虑太多，将来如何管制天下？啊
哈哈哈哈好，成大事者不拘小节。有董卿在，朕没什么好担心的。再说了，朕此刻也已骑虎难下了。但我是老虎，那你是什么？朕当然是骑在猛虎之上，真龙。哈哈哈哈哈哈！胆子不小啊，难怪我这么喜欢你。元宵已经完了，人质没用了，全部杀光！不要再追了！啊！如此，快想对策呀！你可是水晶发奇之一呀！知道你在想什么？你正想到袁家世代险恶的原因，一切以利益为先，凡阻碍之事必要摒除。你又想到此刻的形势，爷爷已是一颗绊脚石，能带着我逃生的机会微乎其微。可笑啊！在此生死存亡的紧要关头，你竟仍拿不定主意。你叔叔此刻正身处险地，若是他死了，你就会变得一无所有。天下最强的军师，绝不能优柔寡断，无论什么理由都不行。你背后的一切都已成为过去，不要害怕身边人的牺牲，你可以吗？很好，爷爷很喜欢你的邻居。袁大哥，叔子，我有一事相求。袁大哥，就是这样吗？对，继续向前，向前，拦下他们！可是前方是河道，我总不能让马车。叔子，你真的喜欢我吗？结局吗？我元芳，并不喜欢政治婚姻。紫元兰，紫元兰。不要像他们一样，我和人怕死了，怕的要死。文峰，如同此刻的我一样，你也只是怕死而已。你也不过如此。北门楼的奇迹，奇迹就是奇迹，怎么可能一直发生在我身上？这种想法真可笑，我真可笑。看吧，就连死去的人也在笑我。那年的山茶长得很好，他喜欢茶花，为了他，我
家的花园种满了山茶。家小茶姑娘的婚约一旦取消的话，为了袁家的利益，由不得他不同意。现在江东之虎孙坚已占据了江南一带，王儿性格固执，又能言善辩，要说服他也不太可能呢。此时不拉拢孙家，难道让其他家族捷足先登吗？都住口！给我住口！本初，你怎么看？少以为孔家能够为袁家带来的利益有限。你的意思是，要做的终归要做，而且要做的彻底，以免夜长梦多。这是为了袁家的利益，对，为了袁家的利益。孙坚真君成亲，为了让我死心，他终派人杀死小茶。你既知是为了袁家的利益，你有那么多儿子，他们不更能代表袁家的利益？为什么不让他们去尽心？为何偏偏是我？为何要牺牲我？回答我！你父亲是什么时候去世的？我父亲，你今年只有二十。你从来没有怀疑过吗？我袁绍一生呼风唤雨，想要的都能得到，可惜却生了几个不争气的儿子。所幸二十年前，一位杰出的女子，终于为我生下了一个天资聪颖的儿子。住口！可惜，因为礼节的缘故，我无法给她一个名分。不过，我始终认为，这个孩子才是我最适合的继承人。我叫你住口！为了让这个儿子可以继承我的事业，我会不惜一切让他得到最好的东西。他会得到最好的生活，得到水镜先生最好的教育。将来，他也会得到一个最有利的婚姻，壮大名声。他才能够有足够的实力和背景，去和我那些不争气的儿子竞争。嗯、你要怎样骂我都可以，但你绝不可以曲解一个父亲对儿子的心意。痛恨我吧，愤怒能催生强大的野心，这样才能令你不惜一切来夺走我的东西。没有屯兵天下的野心，袁家就会被中原洪流所灭。我当然明白，但是我是你的一颗棋子，人疯了，有我自己的路。大，别让他去救袁绍。为了得到你的一切，实现我的野心，袁绍。今日还不能死。